Oi, tudo bem com você? Eu sou a Diana Schneider do Ela Inspira. Eu sou o Alan Ricardo Martins, eu sou fotógrafo. Se você quiser seguir o meu perfil é Alan Ricardo Fotos, segue lá no Instagram. E hoje a gente vai responder a algumas perguntas enviadas por seguidores sobre nós. E este é o nosso primeiro vídeo de casal por aqui. Já deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like também se você curte, né? esse tipo de conteúdo e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdo sobre moda, beleza, que aqui sempre vai ter muita inspiração pra você. Fazem alguns dias que eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando sobre temas que vocês gostariam de ver pra gente estar tá fazendo um vídeo de casal. Porque este foi um tema sugerido, né? Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal que sugeriram: ah, faça um vídeo de casal. Lá no Instagram também estavam pedindo: faça um vídeo de casal. Então, né, eu convidei ele para participar. Normalmente ele fica mais nos bastidores, editando os vídeos. E hoje, né, o meu fotógrafo preferido, <risos> ele vai estar tá participando aí. A gente vai responder Ainda algumas. Bem. Claro. Não posso nem dizer, né? Não tem que ser, né? Tu... Tem que ser, né? Não, mas é, não tem, é, ele não é o meu preferido. Gente. Mas a gente vai responder, então, algumas perguntas que foram enviadas, né, por seguidores. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai vir por aí. E a primeira pergunta que muitas pessoas fizeram é como que a gente se conheceu, né? Então, foi no final de 2016, né? Já fazem aí, já faz agora um tempinho. Passou rápido, mas foi no final de 2000. Vai 2000. fazer cinco anos no final desse ano? Vai fazer cinco anos, gente? Eu tava... Eu tinha ido a um barzinho de rock que tem aqui na cidade, né? Tava na tinha. época... Tinha, é porque agora, com a pandemia, né, não, não tem mais nada aberto e também um barzinho de rock é algo que, infelizmente, não, a gente não, nunca mais foi, né, também. Eu tinha ido nesse lugar e nesse dia tava muito legal, tava uma banda tocando umas músicas alternativas, assim, bem do estilo que eu gosto. E eu estava por lá com as minhas Era amigas. Era Napkin. Napkin, Era é. as meninas lá de Joinville, eu acho que era. É, elas tocavam umas músicas muito legais, assim. E eu tava numa vibe muito boa aquele dia, tinha saído, né, tava com as minhas amigas, né, é, uhum. algumas delas estavam em casal, até joguei sinuca, eu acho, aquele dia. É uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu tava <risos> empolgada. E de repente, eu vi que alguém estava me observando, aí eu ainda olhei e pensei, quem é aquele novinho ali olhando? Observando fixamente. Toda hora que eu passava por perto, ele tentava uma chance de conversa, né? Na hora que fui comprar a caipirinha... <risos> Meio bêbado assim, yeah, yeah. Não. Não, não, brincadeira. Não, tava, tava não, bem não, normal. Assim. Tava bem bonitinho. Mas a hora que ele me chamou a atenção foi quando ele me... Ele tava, acho que tava meio que atrás, assim. Tu assim. tava mais na frente, é, dançando, eu tava e lá. eu tava um pouquinho mais pra trás Aí com o meu amigo. Aí ele falou assim, você é a Diana do... Você é a Diana? Eu falou assim, né? Daí eu olhei pra trás e pensei, ah, é, sabe, é um fã, né, já. O vlog tava no início. Mas eu olhei, eu olhei e falei... Ah, mas onde que você me conhece? Do meu blog? Daí... Daí eu falei, não, eu nem sabia que tu tinha um blog até agora, até tu me falar. Daí eu falei que o meu, ami meu amigo que tava comigo te conhecia. Me conhecia, é, um amigo, e ele me tinha falou um informante. Dela, porque eu perguntei, é, o meu informante, eu perguntei pra, pra ele, é o Léo até, é um amigo meu. Eu perguntei pra ele, ah, tu sabe quem que é essa moça ali? Dela, dele falou o nome, né? Daí eu fui tentar falar com ela. É, daí foi, assim, um papo, não lembro direito mais o que a gente falou, mas foi isso. Aí eu fui lá dançar, daí de repente depois ele veio de novo. As minhas amigas ficavam dizendo só, Diana, ele não tira o olho de ti, ele não tira o olho de ti, dá uma chance pra ele conversar. Daí eu tava lá, que eu tava afim de me divertir aquele dia, assim, tava muito na minha. Daí ele, aí ele foi mais ousado. Eu te pedi um beijo. Pedi um beijo, Daí é. Ele me ousado. Eu falei assim, eu nem te conheço. Aí tu falou, mas a gente pode se conhecer. Ela se fez difícil. Ah, daí... <risos> Aí eu, eu falei, então eu vou ficar aqui com as minhas amigas, eu tô aqui dançando. Eu acho que eu falei algo nesse sentido. E tá, daí ele saiu assim meio, disse, ah, não, tudo bem, e saiu. Depois lá também eu fui lá pra um lugar lá pra fora, mesmo assim ele continuava me olhando. E as minhas amigas falavam, ah, ele combina contigo, ele é a tua cara. E aí lá olhando, né? Até certo e... ponto, daí eu te adicionei no Facebook, eu tava lá ainda quando eu te adicionei no ah, Facebook. Ah, tá, é porque quando eu cheguei em casa já tinha solicitação, né, eu... gente? As redes sociais era o ti... Facebook, era o Tinder da época. <risos> saí, é ela, ela continuou lá, eu saí, eu e meu amigo. Começamos a conversar no Facebook, no outro dia de manhã uhum. eu já tinha mandado mensagem pra ela. E a partir dali, mesmo partir antes da dali... gente ter saído, né, de novo e tal, 
A gente se falava praticamente todos os dias, porque ele já me... Era de manhã cedo, ele já me mandava bom dia, e já começava a puxar papo. Se mostrar interessado. <risos> eu vi que ele tava interessado, eu vi assim, opa, opa, tá interessado. Mas ao mesmo tempo eu tava assim, meio arredindo naquela época. Vamos à próxima pergunta. E além de como nos conhecemos, é, né, também perguntaram como é que eu lidei com o fato dele já ter um, um filho, né? Porque o Alan, é, não sei se vocês sabem, ele tem um, um menino, o Arthur, esse ano ele vai fazer oito anos. Convivia com esse tipo de situação porque o meu irmão ele é separado, então a minha filhada, né, ele, ele voltou a morar com os meus pais, a minha filhada tava sempre lá em casa, então pra mim já era algo que eu era familiarizada, né, é, mas é algo que eu também, assim, entendi que eu teria que ter um cuidado maior, porque você tem que pensar que é uma pessoa que tem uma criança e que essa criança vai fazer parte da sua vida. Tem gente que às vezes não gosta, né, dessa, dessa realidade, dessa situação, mas acaba namorando a pessoa, mas não quer que existam os filhos, isso é algo que não não tem como, né? Você não, isso... tem que ser real. É, realista isso não nisso. tem espaço, porque pra gente, quem é pai, né? Quem é pai, quem é mãe, vai saber, né? Que filhos são prioridades, é, são a é. parte mais importante. Então, nem todo mundo é obrigado também a gostar de filhos, mas a Diana sempre levou isso muito de boa. Ela conheceu o Arthur um Pouco tempo depois que a gente começou a namorar, eu acho que uns dois ou três meses Demorou depois. um tempo. É, e isso até quero comentar com vocês que foi algo que me chamou a atenção no Alan, porque mesmo conversando, né, a gente tava ali trocando ideia ali nas conversas, ele não é uma pessoa que ele ficava falando mal, por exemplo, do relacionamento dele. Ele, ele se mostrou muito um caráter grande, né? E a preocupação que eu vi que ele tinha com o menino dele, o fato dele esperar um tempo para me apresentar, o Arthur ali, eu vi que ele tinha, né, uma maturidade. Na verdade, contou pontos, porque me chamou a atenção, né? E não foi um, vamos dizer, não seria um empecilho, né? Eu entendi que ele estava bem resolvido com a situação e que ele era preocupado, que ele demonstrava ser um bom pai. Então, isso, na verdade, contou pontos. <risos> Uhum. Resumindo a pergunta, né? Nunca foi um problema, assim. Não. Sempre foi muito natural. A Diana conheceu o Arthur bem o Arthur tranquilo. É um amor ele de tinha criança. três anos. Ele chamava ela de Dinana. Ai, dá até saudade. <risos> Primeira vez que eu vi ele, ele já veio com os bonequinhos assim. Ó, oh, Dinana! Eu já, falava, é, eu já falava pra ele sofra. dela, então quando ele conheceu ela, ele já sabia o nome dela e tudo mais. É, o Alan fez essa preparação, assim, conversou, mostrou foto minha pra uhum. ele. Então, assim, quando ele me viu, assim, eu achei que foi bem natural e a gente já fez amizade, né? Tanto que hoje, agora até com a pandemia, ele tá ficando aqui em casa, como eu trabalho em casa, ele fica meio período, né, eu auxilio ele, precisar com a parte de alimentação. É muito legal, assim, ter esse convívio, né, e você também, eu acho que assim, você ter um amor de uma criança é algo que não tem preço, né. É, e ele tinha três então, anos, agora ele tem sete, pra ele vai oito. fazer oito. Tá com é. um pridão, assim. Meu Deus, como cresce, gente. Quando a gente vê que a gente ele, envelhece ele quando as crianças... Olha, o tempo passa rápido. Mas, Mas, enfim, é isso, sabe? Eu acho é. que é... E é uma é. boa dica pra, pra quem se separou e tem filhos e tal. Se você conhecer outra pessoa, é, fala pro teu filho dessa pessoa, né? Já vai meio que, como a Diana falou, né? preparando, esse, preparando o terreno pra, pra se conhecerem, né? Que no fim, fim dá tudo certo, né? No fim Tendo vai dar amor, tudo certo. carinho e paciência, as coisas dão certo. E você pode inspirar essa criança, né, no desenvolvimento dela, ser alguém que realmente ela vai lembrar, poxa, que legal, sabe? Ó, oh, meu pai ou minha mãe, né, conheceu, é, essa criança também vai ter um carinho, né, por você. Então, isso é muito gratificante. E a terceira pergunta é se sai casamento. É que assim, gente, na verdade a gente não é casado no papel e na igreja, a gente foi morar junto no final de 2018, né? Sim. Mas nós, ó, nós ainda não temos, né, não, é, ainda temos aliança de prata, apesar uhum. de que eu chamo pra aí, eu falo meu marido, né, às vezes é namorido, <risos> coisa... É, eu também, se alguém me pergunta, às vezes no WhatsApp, alguma coisinha, eu acabo falando minha esposa, ou às vezes pra não falar minha esposa, porque a gente não é casado ainda, eu falo minha mulher, alguma coisa assim... Mas é, já fica meio estranho, depois que você vai morar junto, chamar de namorada, né? É, é que é uma situação que você, né, ah, não tá no papel, mas ao mesmo tempo uhum. você vive junto. É igual casado, né? Uhum. Não tem uma palavra a, específica. Amasiado, eles falam? Amasiado? Ajuntado? Nome. Ajuntado? Eu não gosto desses <risos> termos. Então, gente, se vocês conhecem alguma palavra que define essa situação de quem mora junto, né, comentem aqui pra gente saber. <risos> Bota aí o nome que Coloque você chama aqui. aqui nos comentários. A gente tem plano, sim, de casar, mas é por uma questão até financeira, né? A gente mora de aluguel, né? No apartamento. 
Aos poucos fomos, né, mobiliamos o apartamento, que já foi uma, uma conquista. É, vamos investir agora num projeto de, pra mudar o escritório, né? O Alan tem todo esse investimento nos equipamentos de fotografia, né, dele. Em, em 2020 a gente conseguiu fazer bastante investimento em fotografia e equipamentos. Sim, isso é, tudo vai. Isso tudo, computador, computadores, né? Computadores, equipamento de fotografia. A gente conseguiu trocar o carro no final de 2020 também. Também, que era uma necessidade nossa. um carro nossa. mais velhinho, tava dando problema o tempo todo e tal. Então uhum. isso também já, já estava no nossos planos e agora o próximo plano é o escritório? É, agora vai sair o escritório, né? Que não, não vai ser uma reforma muito absurda, assim, a gente vai fazer com os recursos disponíveis, mas... Escritório, quarto, escritório, quarto, que a gente tem no projeto, a mais reforma, coisas que seriam nossa. ambientes que a Diana utiliza para o trabalho. Olhem no Instagram, tá, gente, que eu postei fotos desse projeto maravilhoso. Isso, tá lá. Desenvolvido por... Pela Rum Arquitetura. É, pela Rum Arquitetura e eles fizeram um trabalho fantástico, tá? Uhum. Então, vale a pena vocês ficarem de olho. E eu creio que depois disso... Daí a gente vem o consegue... E só que também tem a questão da pandemia, então... É... Festas... É, não tem não como. Rola, né? Eu prefiro nem marcar nada agora, porque... Me dá dó até das noivas que o Alan, ele atende, né, faz fotografia de casamento, e elas é, estão quem... tudo tendo que remarcar, e é todo esse estresse, né, e não, não quem tem Quem seguiu o meu saber. perfil lá, é, vai dar uma olhadinha nas fotos, vai ver que tem bastante fotos de noivas, né, casais, casamentos, pré-wedding, faz fotos de família também. Enfim, não rola mais festa por causa da pandemia. E a quarta pergunta, <risos> planejam ter um baby logo? Então, né? Então, a gente tá falando no casamento, né? Mas a gente já tem. Essa aqui é a nossa bebê, por enquanto, Bebê gente. peluda. Bebê peluda. Ela sempre vai ser uma nena, uma nina. Então, a gente já tem um bebê. Tá é, respondido. já tem, tá respondido. Passa pra próxima. <risos> <risos> Mas então, gente, sobre essa questão, né? Pra quem não sabe, eu fiz 30. E o Alan tem 29. Um ano mais novo que eu. E parece que passou muito rápido, assim, quando eu vi 30, né? Daí tem toda essa questão, assim, que ficam falando Ah, porque muito mais pra frente não dá pra ter filho. Pode ser que já não... Não mulher dê não... certo. É, não dê certo. Pra mulher não seja uma gravidez de risco. Sim, então tem essa, essa pressão do tempo, né? E ao mesmo tempo aquela questão, assim, eu tô num, num processo ainda profissional, né? O Alan tem o Arthur, é, é corrido no dia a dia, né? Pra gente lidar com tudo. Ultimamente a gente tem a gente... trabalhado bastante Sim, também. é a noite, é final de semana, e o dia que eu tiver, que a gente tiver um bebê, eu quero poder ter um tempo pra me dedicar, não quero assim, ah, ter um neném e já ter que me atracar a trabalhar e não conseguir dar essa pausa, então... Tem que ser uma época mais tranquila. Mais tranquila, né? é. Uhum. Então, assim, no momento a gente não tem planos, né, mas é, é um desejo nosso, sim, no momento ainda não, assim, eu ainda não Não, não tô... temos data definida, é, mas não... um dia teremos. É, e se caso acontecesse também, né, ia ser bem-vindo, a gente se adaptaria e as Com coisas... Com certeza. Né, claro, ia ser uma alegria, mas no momento, assim, a gente não tem planos. <risos> a quinta pergunta, uma pergunta que eu achei bem interessante, é como faz para durar um casamento nos dias de hoje. É, eu acho assim, né, que realmente quem vive sabe como é que é, que a rotina muitas vezes ela não é fácil, ela é cansativa, às vezes você fica estressado, que nem a gente, assim, trabalha muito, Alan, ele trabalha no comércio durante o dia, ele dá aula à noite, ele me ajuda com os vídeos, ele trabalha no final de semana comigo, né, eu faço algumas coisas da casa, a gente meio que se se alterna, né, quando ele tá em casa ele faz, então tem toda essa questão, né, casa, é, trabalhos, trabalhos extras, né, tem o Arthur tem também, o Arthur. então tem tudo isso, e às vezes a rotina, quem tem filhos, quem vive casal sabe que é um pouco cansativo, né, mas o que eu acredito que é um segredo pra te manter um bom relacionamento, é algo que eu gosto muito, é nos pequenos momentos do dia, é, você aproveitar, Tomar um café juntos, a né? Gente, é, isso Ser é uma carinhoso, coisa... acordar de manhã, dar um bom dia. Sim. Os momentinhos Tomar do dia. Tomar café da manhã junto, almoçar juntos. Café da tarde, né? Café, café da, da... no caso, da, é, janta, final, né? é. A gente costuma to tomar um café lá pelas seis e meia da tarde, sete horas por aí, que é depois que eu venho do trabalho. Nós não fazemos janta. Muito janta não é, temos não costume de fazer frio. janta. De vez em quando, né? De vez em quando a gente faz janta, mas não... Não é um hábito. Não é um hábito, isso. Mas são momentos que a gente tira pra passar um tempo junto no dia a dia, assim. E também, às vezes, a gente para, ah, vamos assistir uma série, vamos curtir, agora vamos ficar só nós, vamos se desligar uhum. do celular, que eu acho que é muito importante, sabe? Ah, não, pra aproveitar com o meu amor, eu preciso fazer uma viagem, ficar só nós. Não, assim, eu acho que tem que ser, tem em que cada dia, é, junto, eu acho, tem né? que conseguir tentar tirar alguns uhum. momentos, assim. E essa parte de você realmente ser atencioso, 
né, tanto o homem quanto a mulher, em conseguir ter essa empatia, de ver o que, que o outro tá sentindo. Normalmente, ah, se o Alan não tá muito legal, eu converso com ele, é, ah, amor, o que que tu precisa? Ou ele também, ele me ajuda, eu ajudo ele. Eu acho que é uma troca, sabe? Que eu vejo que, às vezes, muitas pessoas se des é, ficam desiludidas quando não tem essa troca, quando um faz demais pelo outro e o outro, né, não é recíproco. Na verdade... Né? Então, eu acho que tem que ter reciprocidade, né? É, na verdade, é pura empatia, né? É. É, é muito fácil. Na nossa rotina, a gente se perder só nas nossas coisas. E não vê e o outro. E eu acho que isso é, isso é, no geral, assim, é bem comum. As pessoas se perdem nas próprias coisas e esquecem de olhar o que, que o a outro. tua mulher tá precisando, o que que teu marido tá precisando, não vê um ao outro e isso acaba criando as intrigas, né? Então, eu acho que para manter um casamento nos dias de hoje é passar tempo junto, prestar atenção na necessidade do outro, né? Isso, e outra coisa só que também eu quero ressaltar, que a gente faz muito, é conversar. O diálogo, assim, é, por mais que esteja corrida, a gente sempre tá conversando de inúmeros assuntos, o Alan me conta do trabalho dele, eu conto as minhas ideias, a gente troca ideias sobre filme, sobre música, sobre as coisas que estão acontecendo no momento, isso eu acho, é algo que eu gosto muito, assim, porque a gente tá sempre conversando, eu acho que faz toda a diferença, porque a gente sempre tem momentos bons durante o dia, sabe? Então isso é muito importante também, você dialogar e conversar com seu parceiro, né? Não ir lá se trancar no quarto e não ficar sozinho, cada um num canto, é, ninguém, ninguém se fala, só mora junto, né? E tem que namorar. <risos> é, também, né? Tira tempo. A sexta pergunta é, o que mais gostam de fazer juntos? Não sei se eu teria não sei dizer exatamente algo específico. O que, eu acho que é, é, o que a gente mais gosta de fazer é tudo que a gente vai fazer junto. Tipo, no nosso dia a dia, uhum. desde tomar café, desde dormir, desde... Acordar, Sair né? pra dar uma voltinha. Vamos pedir uma, uma comidinha, uhum. vamos sentar no sofá, tomar uma cervejinha e relaxar. Ah, eu tomar e uma ele. cervejinha é, e relaxar. É, tomar uma cervejinha e relaxar. Isso, a gente não é de beber. É não, a gente Muito não é Muito assim, não. mas a gente gosta daquela cervejinha pra dar aquele relax. E ficar de boi é algo que a gente curte muito. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de Sim. tirar pra fazer. Me esquecer, tipo, assim, de rede social, de tudo, né? Trabalho. E tomar uma cervejinha e relaxar com você. Mas eu acho que tu vai concordar que a coisa que a gente mais gosta de fazer junto é ir viajar, né? Ah, viajar sim. A gente, claro, a gente, a gente gostaria de viajar boas, mais. Né? Boas viagens. Mas é juntos, muito né? gostoso. Uhum. É muito bom. A sétima pergunta, ela é mais polêmica. Uhum. Vocês já tiveram uma crise de ciúmes? crises, assim, talvez não seria. Já aconteceu de eu sonhar alguma coisa que eu acordar brava, que ele tava com outra e coisas assim, e ele também sonhar e acordar mal humorar. Não, mas assim, crises, eu acho que talvez no começo do namoro, um pouquinho mais de segurança, teve, algum, teve alguma situação, mas assim. Mas crise, crise não. Não. Tem a que rola aquele ciúminho, por exemplo, assim, ó, que, que que rola. Agora já é algo que a gente tá mais habituado, mas na época que tinha eventos, às vezes eu saía toda arrumadinha pra ir no evento, né, e o Alan ficava com ciúminho. Hum. Aí ele... Aí ele faz assim. <risos> aí ele também, agora que, que ele... Depois que ele começou a fazer as fotos de casamento de evento, né? Que ele sai na pinta, todo de social, né? Arrumadinho pra fazer foto. Daí eu olho assim, né? Tem aquele sair, homem né? saindo sozinho. Então, às vezes dá um ciúminho. Mas assim, eu acho que a gente tem que confiar no outro, né? Senão a gente não estaria junto. Mas... Mas mais é mais no começo, nisso, assim. É. E mais no mas começo, um muito. pouco, assim. Mas é... Crise, eu diria que... Nunca não, é. Tipo assim, ah, dá briga, coisa assim. Briga feia, né? Não, Coisas não, assim. Isso nunca. Tá mexendo no celular, outro já dá uma espiada, assim, regalada de não, olho. Não, mas a gente não... Nem, nem não, é até porque não os nossos celulares, eles não têm... Eles são desbloqueados, tipo, um sabe a senha do outro, até porque a gente usa, às vezes, precisa de alguma coisa. A gente usa pra trabalho, coisa. mexe no celular É, não, não é outro, por uma tipo, coisa que um fica espionando o celular do outro. Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a esconder muito, pode ser que ah, daí... É tem coisa. Aí tem coisa, né? <risos> mas a gente é muito, assim... É, né? Não tem Aberto esse segredo. É. Então eu, a gente confia, né? A oitava pergunta é: algo inesquecível que fizeram um pelo outro? Eu achei que era fizeram um com o outro, que era mais fácil. <risos> Amor, talvez foi assim o começo, né? A gente fazia umas loucurinhas pra conseguir se ver, tipo assim. Acordava eu já cheguei... cedo pra caramba pra ir na academia contigo? É, o Alan acordava cedo. Ele morava na época num lugar que pode. Comentar Morava no sobre fundo isso canoas, também, né? Que... Bem, bem longe lá no fundo canoas. Não pegava celular, ele saía de noite assim pra, ir a... pra te ligar. Pra conseguir me ligar, pra conversar comigo. Teve vezes também que eu acho que tu foi até lá em casa de bicicleta, voltou sim, de madrugada sim, sim. de bicicleta. Pequenas coisas assim. Ah, tem uma coisa muito engraçada que eu não vou esquecer agora. Diz. Aquela vez que eu, uma vez eu fui fazer um trabalho de uma produção de moda, né? Num, numa empresa que eu fazia, freelancer. E daí eu fui lá e, e de repente. 
É, vieram... Eu não lembro agora se veio a flor. Veio ah, também. veio a flor primeiro, né? Sim. Veio uma flor que eu ganhei. Ele, todo mundo lá, é o Diane, não sei o quê. Já, já foi assim. Ainda não me conheciam, né? É, Digamos ninguém assim. conhecia. Ninguém sabia da história. Tava no começo. Aí, daqui a pouco, veio uns funcionários da empresa e disse, olha, olha, alguém deixou... Alguém conhece esse, essa pessoa com um crachá? Com a minha cara no crachá. Era pra ser uma flor meio que de surpresa. Eu esqueci não o ia, meu crachá com a minha foto e o meu nome. não ia botar o nome. Era pra ser misterioso e ele esqueceu o crachá lá na empresa, lá na, na entrada. Não sei como ele deixou lá, daí apareceu. Quebrou o mistério. Quebrou o mistério. Eu achei tão engraçado e fofo ao mesmo tempo. E depois ele foi lá pegar meio dia, daí foi me ver. Mas eu achei muito engraçado. <risos> eu tenho dois irmãos. E a minha família sempre foi muito protetora e tal. Tá, meus irmãos meio ciumentos, né? O mais velho, se ele assistir, ele vai saber. O jogo é ciumento da Diana. Então é algo... É, ele era assim... Então algo que eu me lembro... É, a primeira vez que eu fui sair com o Alan, eu me arrumei e parece que eles se farejaram. Assim, meu irmão veio assim e disse, tu vai sair com alguém? Vai sair com <risos> não, vou sair com as minhas amigas. Tu vai sair com quem? Tu vai sair com quem? E ficou perguntando, e eu me desviando, me desviando, né? Gente, com quantos anos eu tava? 20, 25 Cinco? já. Uhum. Mas essa pergunta toda. E tá, daí eu fui meio que pra frente da casa, já a hora que ele tava vindo. E ele estacionou o carro e ele veio vindo andando, né? Ele não ficou com o carro, assim, ele veio me encontrar. E eu já fui meio assim, vai logo, vai logo, que antes que eles vejam. Que eu não queria embarca, que... embarca no é, carro. É, eu queria, eu não falei isso, mas eu acho que eu fui meio rápido. Porque eu, não... eu queria evitar as perguntas. Daí a hora que a gente embarcou no carro, eu só vi o meu irmão subindo as escadas, olhando assim, desconfiado, na, passou na frente da casa. Vai, vai, vai! <risos> oh, meu irmão. Eu mal conhecia ele, né? Mal não, estava conversando, né, a gente pela rede social. Estava um tempo. Estava um tempo já conversando, mas pessoalmente foi aquela vez que a gente foi sair. E eu já, a primeira vez que entrei no carro, mal olhei pra ele. Vai, vai, vai! <risos> Bem louco. <risos> Aí, só que ele deu risada ainda, né? naquilo descontraiu, né? Mas foi algo que marcou, assim, que eu achei engraçado. Mas, respondendo a pergunta de se a gente já fez alguma coisa inesquecível, acho que é, é os detalhes é os de detalhes, tudo que a gente é. já... Da forma como a gente... Desde a forma como a gente se conheceu, uhum, né? Detalhes, até coisas. essas pequenas coisas, né? Então, eu acredito que são essas pequenas surpresas, esses detalhes no dia a dia, né? Às vezes você não precisa fazer algo assim... Grandioso. Um carro de som. Não, um carro de som não. São <risos> muito anos 2000. Por exemplo, aquele casal, assim, que às vezes o cara ou a menina faz algo incrível, mas no dia a dia o relacionamento, assim, a pessoa não dá bola um pro outro. Aí não adianta também, não adianta. né? Então eu acho que tem que ser construído a cada dia, assim. Sempre que você puder. Às vezes eu gosto de achar uns bilhetinhos pro Alan com umas carinhas, escrevo umas coisas. Às uhum. vezes ele me deixa. Esse tempo eu achei um bilhete, ele já tinha feito há um tempão, eu achei lá na minha agenda. E isso tudo eu acho que é muito legal, né? Esses detalhes, assim, você sempre lembrar de mimar o outro, né? Nos pequenos detalhes. Sim. Então, Lem acho que é lembrar isso. Lembrar um do outro, né? Todos lembrar os dias. Lembrar um do né? outro. Que daí tudo fica inesquecível. Uhum. <risos> Mas é verdade. <risos> Bom, gente, então essas foram as perguntas que vocês enviaram. Se vocês gostaram desse tema, deixem aqui sugestões também que vocês gostariam de ver, né? De mais vídeos que o Alan participe. Deixem aqui nos comentários, né? Se vocês têm alguma dúvida, mais alguma curiosidade que vocês gostariam de saber. No Instagram também eu posto mais do meu dia a dia, né? Do nosso dia a dia. Quem quiser me acompanhar por lá é o arroba ela inspira, né? É só acompanhar. Lá eu também tô sempre interagindo bastante com os seguidores, com todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Ó, <risos> oh, ele finalizou. <risos> Tchau, gente. Até o próximo vídeo.